സൈക്കിള് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയാണ് ഓയിൽ എക്സിൽ കണ്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പക്ഷെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ട മുതലൊന്നുമില്ല സംഭവം ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടാം അപ്പൊ നമ്മളെ ആവശ്യമായി പോയത് രണ്ട് വീല് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡിൽ എടുക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തീ ഒരു പോർഷനും പിന്നെ ബാക്ക് വീല് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു വീല് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ അത് സ്പാൻ വെച്ച് അഴിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇനി ബാക്കിലത്തെ വീല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തല്ല കേട്ടോ ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലത്തെ ടയർ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് അപ്പൊ ബാക്കി പണിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം നല്ല ലെങ്ത് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡിലൂടെ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റി ഇതിലൊരു ബ്രേക്ക് കേബിളൊക്കെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത പീസ് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിന്നെ നാല് ചാനലിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ ടയറൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ അതേ ഹാൻഡിലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം അടിയിൽ റെഡിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ടയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേ ഒരു ഫ്രീ വീലെ പാടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ വെക്കുന്ന സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വാഷറും ഇവിടെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീല് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാകും ബാക്കിലത്തെ വീല് സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീല് സെറ്റ് ചെയ്തു ഹാൻഡിൽ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അത്ര സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഒന്ന് ലെവലാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈവുഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് വേണം മുകളിലും താഴത്തേക്കും ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈവുഡ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വെച്ച പീസ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് സ്ക്രൂ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഹോൾ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ഒക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ടോപ്പിലാണ് അടിക്കാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി മോളിലത്തെ ഫ്ലൈവുഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇത്തിരി പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ പീസ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കണ്ട മുറിച്ച് കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം നമുക്ക് തുറക്കി അടക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണ്ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺട്രോളറും വേണം ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ എടുത്താൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രോട്ടിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് കീ ഇട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കീ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വയർ സെക്ഷനുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിപ്പ്ഡാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ക്ലിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വയറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൺട്രോളറിൽ മൂന്ന് വയറുണ്ട് അതുപോലെ ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് വയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം റെഡിന് റെഡ് ബ്ലാക്കിന് ബ്ലാക്ക് പക്ഷേ ബ്ലൂവിന് കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും അതുപോലെ ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്കും റെഡ് റെഡും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വയറ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും മോട്ടറും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ രണ്ട് വയർ അതായത് ബ്ലാക്കും റെഡ് വയർ നമ്മൾ ബ്ലൂവും വൈറ്റും വരുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് അതായത് റെഡിൽ നിന്ന് റെഡിലേക്ക് ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ത്രോട്ടിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് സ്ക്രൂ ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് ബോൾട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സെൽഫ് സ്ക്രൂവിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വീൽ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റണം എന്നാലേ ചെയിൻ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ മോട്ടറായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ ഗിയർ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതോ ഇത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറും വീലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീലിലേക്കാണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് കേബിളിലേക്ക് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും അതുപോലെ കൺട്രോളറൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാബിനിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇത് ക്യാബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആ ഒരു ക്യാബിനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളറും ബാറ്ററി ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈക്കിളിന്റെ മേക്കിംഗ് പ്രോസീജർ ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സന്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു സൈക്കിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതുമ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോയി ചാരണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചാരി വെച്ചാൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൻ്റെ അതായത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയുടെ പണി മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സംഭവം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടത്തി കൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ട എന്ത് സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഷെയ്ക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഷോക്കപ്സുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഓഫ് റൈഡ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ ഉമർത്തോന്നിച്ചാണ് രണ്ട് തോടിന്റെ അതായത് ഒരു പുഴയുടെയും ഒരു തോടിന്റെയും സൈഡിൽ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞു വഴിയുണ്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗട്ടറി കൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുമ്പോ ആ ഒരു ഷെയ്ക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് നല്ല രീതിക്ക് ഗട്ടറുള്ള വഴി കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ത് രസമായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാ പോകുന്നത് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മച്ചാൻ അതിസാഹസികമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓടിച്ചിട്ട് സംഭവം സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്ടോക്കാരന്മാർ ചേട്ടന് ഒരാളെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ചേട്ടൻ പേര് എന്താണ് സോണി ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ സോണി ചേട്ടൻ ഒരു ട്രൈ അടിക്കാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളമായി നല്ല രീതിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ബാറ്ററി ചാർജ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല ഒറ്റ ചാർജിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതായത് ഈ ഒരു ഓടിക്കുന്ന ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൺ റോഡ് അതായത് മണ്ണിട്ട വഴി കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് നല്ല നല്ലൊരു ഫീലാണ്ട് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ആയാസത്തിലൊക്കെ ചവിട്ടേണ്ട വരുന്ന വഴികളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നത് സൈക്കിളിന്റെ റൈഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബാറ്ററി ചാർജ് ഒക്കെ മൊത്തം നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ശരിക്കും തന്നെ ഞെട്ടിച്ചോട്ടോ കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്രയുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞ് ബാറ്ററികളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത്രോ അതായത് ആ കുഞ്ഞ് ബാറ്ററി നമുക്ക് അത്രോ ലൈഫ് കിട്ടി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് അതായത് കുണ്ടും കൂഴിയും കട്ടർ ഏത് വഴിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് പൊക്കോളും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കണം കാരണം തട്ടലും മുട്ടലൊന്നും വരുന്നില്ല അതൊക്കെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഹാൻഡിലിന് ഇച്ചിരി ഷെയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ലെങ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഇത്തിരി ബലുള്ളൊരു കമ്പി വെച്ചാൽ അത് തീരും ബാക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി സാധനമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ ലിങ്ക് അതായത് മോട്ടർ ബാറ്ററി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് വീഡിയോ എടുത്താൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ആകെ സൈക്കിൾ ബാലൻസിൻ്റെ ആവശ്യം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് സൈക്കിൾ ബാലൻസിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ലൈസൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇലക്ട്രിക്കാണ് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ വണ്ടിയിൽ പെ
ബാറ്ററി കൂടെ വെക്കുക ഓടിക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇടാൻ രണ്ട് വയർ എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ബാറ്ററി ഊരാണ്ട് കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ബാറ്ററി ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഡബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് അമ്പത് മിനിറ്റ് ആക്കാം അതിൽ ഡബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇതിൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന അത്ര വലിപ്പത്തിൽ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു വണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ടെം ഫോട്ടോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് വേണം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറമാൻ സാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മേ ജിയോ ജോസഫ് സണി ഔട്ട് നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാൻ്റെ ക്യാമറ ടൂൾ ബോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പ